ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളു അല്ലേ ഹായ് ആ വന്ന് തുടങ്ങിയല്ലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് സരീന ഹായ് ഹായ് വന്ന് തുടങ്ങിയോ പിന്നെന്താണ് ഫർസ് റസീന റംസി ബിജി ഫൈഹ ഹായ് എല്ലാവരും ചോറൊക്കെ കഴിച്ചോ ഇവിടെ മണി ഇവിടെ ഒരു മണി ആയി പറയാം അപ്പം നാട്ടിൽ രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫസീല വന്നു പിന്നെ സന സലീന നിയ അഷ്റഫ് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ സുമേഷ് ഹായ് സജിത് ഹായ് സഫുറ ഹായ് എല്ലാവരും ചോറ് കഴിച്ചോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്നും ഓൺലൈനിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇവിടെ ചോ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ റിക്കു ജേക്കബ് ഹായ് ആസ്മ ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ലൈവ് എല്ലാവരും കണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പഴയ ജീൻസ് പഴയ പാൻറ്റ് അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ഏതെങ്കിലും സ്കേർട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സ്കേർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കേർട്ട് പിന്നെ പഴയ ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ ജീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കട്ടി കുറച്ച് വലിയ ബെഡ്ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഗീവ് അവേ ഉള്ളതാണ് സാരീസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം റാണി ഹായ് നജീല ഹായ് നഫീസ ഹായ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഒരു ജീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പഴയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർക്കും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഐറ്റം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് സർക്കിൾസ് വരയണം ഷേപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം എന്താ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഒരു സസ്പെൻസ് ആണതിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സർക്കിൾസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിപ്പം നമുക്ക് വന്നിട്ട് പാൻറ്റ് ആവാം കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പാൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ സ്കൂൾ പാൻറ്റ് ആവാം സ്കൂൾ സ്കേർട്ട് ആവാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കട്ടിയുള്ള കർട്ടൺ പഴയ കർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കുറേ സർക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ജീൻസ് പുതിയ ജീൻസ് അല്ല ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നമ്മളത് കീറി ഒരു രീതിയിൽ റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജീൻസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ജീൻസ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം യൂസ് ഉള്ളതാണ് ജീൻസ് ലോങ് ടേം യൂസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾസ് നമ്മളത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും സമയം കളയണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ജീൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് സർക്കിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് അത് എടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇതും പറയാം ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഇത് ഞാൻ ഈ യൂണിഫോം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പഴയൊരു യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പീസാണത് അതിൻ്റെ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് 
ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടോ ആരാണ് സ്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോർമേറ്റ് ആണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി നെറ്റ് പോകുന്നു നെറ്റ് കെട്ടാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കി പറയണേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു തുണി ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീളം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി ഒരു പത്തര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തയ്ച്ച് ഇതാക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തുണി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്കതൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്ന തയ്ച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അത് തയ്ക്കാൻ അറിയണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കിത് കൈവെച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതങ്ങടെ ജസ്റ്റ് തയ്ച്ച് വരാം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താലും മതി പിന്നെന്താണ് വിശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം നമ്മള് തിരിച്ചിടുക എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് പിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ നാല് സൈഡ് കൂടി അടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത പീസസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തില് ഇത് ഗ്ലൂ എടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഇപ്പൊ ഇതിപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് അതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മളത് പിടിപ്പിച്ച് വരാം അപ്പൊ നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തയ്ക്കാനിരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് വരില്ല പിന്നെന്താണ് വേറെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ടു പേർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റിനുള്ള അത് സാരി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
പേര് പറയാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഗ്ലൂ ഏതാ ഇതിപ്പോ ഇത് സാധാരണ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആട്ടോ ഞാനൊരു ഗ്ലൂ പേര് പറയാന്നല്ല അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ ഗ്ലൂ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെയും ടൈം പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിക്കണം കേട്ടോ അതില് കുറച്ച് പിന്നെ എന്താ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയോ ഗ്ലൂ വെച്ച് ആദ്യം ഒട്ടിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് നല്ല ഗ്ലൂ വെച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് തയ്ച്ച് തയ്ക്കാൻ മെഷീനിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലവണ്ണം ഗ്ലൂ ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അല്ലേ കാരണം നമ്മളിത് എന്താ പറയാ വെറുതെ ഈ ഒരു പാൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചുമ്മാ കളയണം അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കീറി പോവെ അല്ലെങ്കിൽ കളർ പോവെ ജീൻസ് ഒക്കെ ലോങ് യൂസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇതിപ്പോ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗ്ലൂ വേറെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരെടക്കണ ഇതിൽ ഓൺലൈനിലുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജും കൂടി റീഡ് ചെയ്യാം ബേബി ഇത് വട്ടത്തിലാണോ ചേച്ചി ഇത് വട്ടത്തിൽ വേണേൽ വട്ടത്തിലാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കാം ഇത് മറ്റൊരു ചാനൽ കണ്ടു ഏത് ചാനലിലാണ് കണ്ടത് എല്ലാവരും എല്ലാ ചാനലിലും എല്ലാം ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ചുരിദാർ അടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചാനൽസിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ചുരിദാർ നമ്മള് നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇടുന്നത് എല്ലാവരും ഇടുന്നതല്ലേ പേര് ഓർക്കുന്നത് ഷഫീന ഹായ് വിഷ്ണു ഹായ് മക്കളെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ഇത് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജും കൂടി റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇത്തിരി സ്ലോ മാതിരി തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഏതാ ആരുടെ മെസ്സേജ് നജ്ല ഹായ് സഫി ഹായ് രേഷ്മ ഹായ് എൽ വൈ ടെക് ദിസീന മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ രണ്ടു മണിക്ക് വരും മോൻ മറ്റാൾ നാല് മണിയാവും ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് ആക്ച്വലി ലൈവിനാണെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ സുജാത ഹായ് സുരേഷ് ഹായ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ്ങും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഗ്ലൂ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ പോകും കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളും കാര്യക്ക് ശരി ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്കിത് എന്ത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം റിയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാം 
നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നോക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതില് ഓൺലൈനിൽ വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ പഴയ ജീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സ്കൂൾ സ്കേർട്ട് സ്കൂൾ പാൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പാൻറ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഹായ് സുഖോണ റാണി പ്രദീപ് ഹായ് പിന്നെ ആരാ ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയാ അമ്പ ഹായ് റോഷൻ ഹായ് ഇതെങ്ങനെ ഗ്ലൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു പിന്നിട്ടിട്ട് ചെയ്താ മതി ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ലൈവിലാണ് പിന്നെ വരാം ഇത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാ മതി ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹായ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചോദിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് പോകാം പിന്നെ പുതിയതായി വരുന്ന ആരെങ്കിലും എന്റെ മെഷീന്റെ പേര് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നും കാണാറുള്ളതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഉഷ അലൂരെ ഒന്ന് ബ്രദറിന്റെ മെഷീൻ പിന്നെ നല്ല മെഷീൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല മെഷീൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയനില് ഉഷ അലൂരെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ എന്താന്ന് കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ ആണെങ്കിലും അതിന് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ജീൻസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആവും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കും ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കട്ടിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും അധികം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കാണാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇത് ഒരു ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമുക്ക് ഇതില് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഒരു അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ജീൻസ് നമുക്ക് വേറെ കളർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു അളവിൽ ഞാനത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കണാണ് ബാക്കി ഇനി തകയോ നോക്കട്ടെ നമ്മളതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്ക കേട്ടോ അതിന്റെ എൻഡ് വശം ഇപ്പൊ നമ്മള് മടക്കി അടിച്ചില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ നമുക്ക് കൊഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ ഇല്ല എന്നുള്ളവര് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവര് ഇതിന്റെ അടി കൂടെ ഓരോരോ ഇതില് തയ്യൽ ഒന്ന് കൊടുക്കുക കാരണം അത് കുറച്ച് റഫ് യൂസിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ അടി കൂടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാ ഇനി സ്റ്റിച്ച് മെഷീൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ മാതിരി ചെയ്യാം നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് റഫ് യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ്
ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സെയിം കളർ ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് സെയിം കളർ ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം കട്ടിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് മെല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്യാമറയും ഇതാണ് ഞാൻ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അടിയത്ത തുണിയുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഐറ്റം ശരിക്കും സ്റ്റിക്ക് ആയാൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഭംഗി പോകും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതൊന്നും നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ചെയ്തുതരാം ഇഷ്ടമായാൽ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചാനൽ എന്നുള്ള നവാസ് ഹായ് മിൽഡ മത്തായ് ഹായ് പിന്നെ ആരാണ് അമ്പിളി ഹായ് ശരവണ ഹായ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്ത് വരാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കൈ വെച്ച് അടിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗ്ലൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് തയ്ച്ച് പോകാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്തിനാന്നുള്ളത് പറയാം എന്തായാലും ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കാണും ആരാണ് പറയണത്
ഇത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര കട്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോത്തും കട്ടിയാണ് മേലിലുള്ള ക്ലോത്തും കട്ടിയാണ് അപ്പൊ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂലടിയിൽ കുരുങ്ങും നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോസിൽ പറയാറുണ്ട് നൂല് കുരുങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ സ്ലോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീൻസ് തന്നെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ മെഷീനിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം സ്പീഡ് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പത് പോവേ വരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല അത് ഗ്ലൂ ഒക്കെ അറിയാലോ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പോകും ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഡോർമാറ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഒരു ജീൻസ് ആണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ജീൻസിനാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് കളറ് ജീൻസ് ആണ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ കാണ കാര്യമൊക്കെ ശരി നമുക്കിതിപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ മാറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് കട്ടിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡോർമാറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇത് തയ്ച്ച് നമുക്ക് ഇതാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ഇതൊന്നും ഇനി വിട്ടു പോവില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഡോർമാറ്റ് ആയിട്ടോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കുറേ പഴം തുണികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡോർമാറ്റ് ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഡോർമാറ്റ് പഴയ തുണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ഇതുമാതിരി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോർമാറ്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതെല്ലാം നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ ജീൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ പൗച്ച് കവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതും അതിന്റെ മേലും ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആരാ പറഞ്ഞ ഷഫീന ഡോർമാറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പൗച്ചിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊബൈൽ പൗച്ചിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമാതിരി തന്നെ മൊബൈൽ പൗച്ച് പൗച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടോ മൊബൈൽ പൗച്ച് ഒക്കെ അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി ഇത് പക്ഷെ കട്ടി കൂടി ഇപ്പൊ മെഷീനിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം ഭയങ്കര കട്ടിയായി ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അല്ല മൊബൈൽ പൗച്ച് ഒക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം പക്ഷെ ഭയങ്കര കട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മളുടെ മെഷീനിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഈ എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ചേച്ചി മെഷീനിൽ ഇത് സാധാരണ ബിഗ്നേഴ്സിന്റെ മെഷീനാണത് അല്ലാതെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഏതാ ഒരാൾക്കാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് റംസീല നവാസുദി രശ്മി ശരൺ രശ്മി ശരൺ എന്റെ കമന്റ് ഒന്നും കുറെ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ റീഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വീഡിയോ ഗീവ് അവേ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും മാക്സിമം വാട്സാപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും പിന്നെ ഗീവ് അവേ ഉള്ളതാണ് ഞായറാഴ്ച നടത്ത സാരി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വേറെ ചാനലായ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടിപ്സിലും കരളി ഹെൽത്തിലും ഗീവ് അവേ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ വേറെ വിശേഷം സുഹേബ് ഹായ് ഷീജ ഹായ് ഷൈ ഷിമി ഹായ് നിയാസ് ഹായ് അപ്പൊ ഇനി ഇതുമാതിരി ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കാരണം ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡോർമാറ്റ് ആണ് ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം നാളെയോ